नमस्कार मागील भागात आपण सजीवांमधील मॅक्रोमॉलिक्यूल्सबद्दल चर्चा केली जसे की तुम्हाला आठवत असेल सजीवांमधील दोन प्रकारचे न्यूक्लिक ॲसिड्स म्हणजे डी एन ए व आर एन ए आणि न्यूक्लियसमध्ये आढळणारे ॲसिडिक पदार्थ असल्यामुळे त्यांना न्यूक्लिक ॲसिड असे म्हणतात रोझेलिन फ्रँकलिन यांनी सर्वप्रथम प्रयोगाद्वारे डी एन एची एक्सरे डिफ्रॅक्शन इमेज मिळवली यामुळेच पुढे डी एन एच्या डबल हेलिक्स रचनेचा शोध लागला ज्यासाठी जेम्स वॉटसन फ्रान्सिस क्रिक आणि मॉरिस विल्किन्स यांना एकोणावीसशे बासष्ट साली फिजिओलॉजीचे नोबेल प्राईज देण्यात आले डी एन ए हा सजीवांमधील अनुवंशिक सामग्री म्हणून काम करतो म्हणजेच हा रेणू एका पेशीतून दुसऱ्या पेशीत एका पिढीतून पुढील पिढीत स्थिरपणे जात राहतो आणि त्यामुळे डी एन ए अनुवंशिकतेचे कारण असतो आर एन ए मात्र काही व्हायरसेसमध्येच अनुवंशिक सामग्री असतो इतर वेळी तो संदेशक रचनात्मक रेणू आणि ॲडॅप्टर म्हणून काम करतो या भागात आपण डी एन एपासून डी एन ए बनवण्याची प्रक्रिया म्हणजे रेप्लिकेशन आणि डी एन एपासून आर एन ए बनवण्याची प्रक्रिया म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन याबद्दल बोलणार आहोत रेप्लिकेशन प्रत्येक रेप्लिकेशननंतर डी एन एचे प्रमाण दुप्पट होते आणि मूळ डी एन एच्या दोन सारख्या कॉपीज तयार होतात त्यासाठी सर्वप्रथम डी एन एचे दोन धागे एकमेकांपासून वेगळे होतात आणि प्रत्येक धागा एक साचा म्हणून काम करतो एक असा साचा किंवा स्टेन्सिल ज्यावर त्याला पूरक नवीन धागा बनवला जातो पूरकता किंवा कॉम्प्लिमेंटॅरिटी म्हणजे ॲडिनाईन नेहमी थायमाईनसोबत जोडला जातो आणि ग्वानाईन नेहमी सायटोसाईनसोबत जोडला जातो जसे कोड्याचे तुकडे एकमेकांशी पूरकपणे जोडले जातात तसेच त्यामुळे जर आपल्याला एका धाग्यावरील ए टी जी सी यांचा क्रम माहीत असेल तर दुसऱ्या धाग्याचा क्रम पण लगेच समजू शकतो अशा प्रकारे एका रेप्लिकेशन प्रक्रियेनंतर दोन्ही नव्या डी एन एमध्ये एक जुना पालक धागा आणि एक नवा धागा असतो आणखी एकदा रेप्लिकेशन झाले की चार डी एन ए रेणू तयार होतात मग आठ मग सोळा अशा प्रकारे एक डी एन ए रेणू फक्त वीस रेप्लिकेशन्सच्या शेवटी दहा लाख एकसारख्या डी एन ए रेणूंना जन्म देतो मनुष्य शरीर सुमारे तीस ते चाळीस लाख कोटी पेशींचे बनलेले असते आणि प्रत्येक पेशीमध्ये तोच एकसारखा डी एन ए रेणू असतो सगळ्या पेशींची सुरुवात केवळ एका पेशीपासून होते आणि नवीन पेशी सतत जुन्या पेशींची जागा घेत असतात तुम्ही हे ऐकतानाही ही प्रक्रिया चालूच आहे यावरून डी एन ए तयार होण्याची प्रक्रिया किती महत्त्वाची आहे याचा अंदाज लावता येऊ शकेल ट्रान्सक्रिप्शन अगदी साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर डी एन एवरील अनुवंशिकतेची माहिती आर एन एवर कॉपी करणे म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन इथे देखील पूरकता किंवा कॉम्प्लिमेंटॅरिटी काम करते फक्त आता ॲडिनाईनसोबत थायमाईन जोडला जाण्याऐवजी युरासिल जोडला जातो रेप्लिकेशन एकदा सुरू झाले की संपूर्ण डी एन ए दुप्पट होतो मात्र ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये फक्त डी एन एचा ठराविक भाग आणि एकच ठराविक धागा आर एन एवर कॉपी केला जातो म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शनसाठी डी एन एचा कोणता धागा आणि त्याची किती लांबीवर प्रक्रिया करायची हे ठरवण्यासाठी डी एन एवर खुणा करणे आवश्यक असते ते पुढील प्रमाणे केले जाते ज्यापासून डी एन ए तयार होणार अशा डी एन एच्या प्रत्येक भागाला एक ट्रान्सक्रिप्शनल युनिट म्हणतात हे युनिट तीन खुणांनी ठरवले जाते प्रमोटर किंवा स्टार्ट सिग्नल स्ट्रक्चरल जीन किंवा जो भाग कॉपी केला जातो टर्मिनेटर किंवा स्टॉप सिग्नल ही प्रक्रिया पुढील प्रमाणे होते एक एन्झाईम म्हणजे ठराविक प्रकारचा प्रोटीन प्रमोटरशी जोडला जातो इथून ट्रान्सक्रिप्शनला सुरुवात होते म्हणजे डी एन एवरील टी ए सी जी यांना पूरक अशी ए यू जी सी या न्यूक्लिओटाईडची मांडणी सुरू होते जेव्हा एन्झाईम स्टॉप सिग्नलपर्यंत पोहोचतो तेव्हा त्यापासून वेगळा होतो आणि आर एन ए रेणू तयार झालेला असतो याच आर एन एवरील माहितीचा वापर करून पेशी प्रोटीन्स तयार करतात ते कसे हे पाहूयात पुढील भागात तोपर्यंत आय जे माय आय टी मद्रासतर्फे सदिच्छा